ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ഇത്രയും മാർക്കുകളുടെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പറയാൻ മറന്നുപോയ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കാം ഈ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഡ്രോ സ്യൂട്ടബിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർ രണ്ട് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ നമ്മളോട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്യൂട്ടബിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കഴിവാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് റെഡി അല്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓരോ എന്താ പറയുക ഐറ്റം ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ ഇടേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ അതായത് വൈ ആക്സിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെതും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും അത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ബാർ വരച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടും സ്പേസ് കളയാതെ ആയിരിക്കണം അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അടുത്ത മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാർ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെത് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറും ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡും ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഈച്ച് ക്യാരി സിക്സ് മാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആറ് മാർക്കിന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഒട്ടും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒജീവ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ ഒരു ടെൻ ഇൻറ്റർവലിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു ടെണ്ണിൽ നമുക്ക് ഫോർ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒജീവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ വരേണ്ടത് ക്ലാസ് ബൗണ്ട്സ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ട്രി ഇപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറീസ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലെസ് ദാൻ ഒജീവും വരയ്ക്കണം മോർ ദാൻ ഒജീവും വരയ്ക്കണം ഈ ഒജീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒജീവ് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒജീവ് ഒഗീവ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ
ആൻഡ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെത് സെവൻ അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് അവസാനത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റർവലിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വന്ന് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കോളം വരയ്ക്കുക അതിൽ ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുക അതിൻ്റെ ദെൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോളവും കൂടി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് അറിയാമല്ലോ ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ക്ലാസ് എഴുതി ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓരോന്നിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ടു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് നയൻ നോക്കി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഫിഗറൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയാൽ മൊത്തം കൈയിൽ നിന്നും പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യുക ദെൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി രണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ മുകളിൽ രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ട് ഒൻപത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ മുകളിലുള്ളത് അതായത് നയനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നയൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും അത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ പിന്നെ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള എന്തെടുക്കുക ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ കൂടെ നയനും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ നമ്മളിവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയോ നേരത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ് എബൌട്ട് മീൻ എബൌട്ട് മീൻ ആണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്സ് കോളം വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിനുശേഷം തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഓരോന്നിൻ്റെതും ഫോർ സിക്സ് ടെൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അത് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അടുത്തത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ അതിൻ്റെ മധ്യവില എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അപ്പം പിന്നെ വരുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ വൺ സെവൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ആ ഒരു രീതിയിൽ
ഈ രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസീസും മിഡ് വാല്യൂസും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടി എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നീട്ടി വലിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളത് എവിടെ നിന്നും കിട്ടി എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അടുത്തത് ഇതേപോലെ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുക അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ മിഡ് വാല്യൂ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഈ എഫ് എക്സ് കോളം ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ മീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് അതിൻ്റെ മീൻ കിട്ടുക അതിനുശേഷം മീൻ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മീൻ ഡീവിയേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബ എക്സ് മൈനസ് മീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു നാല് കോളം ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് മിഡ് വാല്യൂ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് മൈനസ് മീൻ നിങ്ങളുടെ എക്സ് മൈനസ് ആ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ആ വാല്യൂ എഴുതുക ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസ് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിന് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ഡിവിഷൻ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ വരും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നത് റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാഡാഗ്രം വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൂടി നമ്മളിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ ഇപ്പോൾ തോറ്റോ ജയിച്ചോ എന്നുള്ളത് ഒരു കേസല്ല അത് ഇറ്റ്സ് ഡസൻ മാറ്റർ ഫോർ ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ എല്ലാവരും തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി സക്സസ് വിത്ത് ഈസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാ